Hello, good evening. Hello, good evening. Welcome to the class, everybody. Hello, teacher. Hello, hello. How are you? Very, very, very good. Excellent. Nice. Hello, everybody. How are you today? How do you feel? Hello, hello. hello. Welcome, everybody. Welcome to the class. Thank you, Miss. How are you? Uh, hi, everybody. Hi, very well, teacher. Excellent. Very good. I'm glad to see you here, everybody. Thank you so much for being on time. Is Thursday and today, as always, we are going to have a lot of practice, okay? So welcome everybody. Do you remember what was the topic that we studied yesterday? Yes, teacher. Yes? What was the topic? The model's bar. Yes. What was the model verb? Good. Good life. Yes. Would, specifically, would like. Excellent. So today we are going to study another modal. All right. So I hope that everybody, as always, participates a lot. Okay, so again, welcome everybody. Welcome to the class. Did you work on the platform? Yes, teacher. Excellent, very good. And the rest of you, everybody? Did you work on the platform? Yes? Hmm, I hope so. Ok, ayer me pidieron que les enviara como una lista de los modal verbs, así que ahorita en el grupo les estoy mandando como una lista de los modal verbs que existen, like, in English. Ok? So, tenemos can, may, must, shall, Will, could, might, ought, should, and would. En este nivel ya estudiamos el must. ¿Se acuerdan del must? Yes. A little bit. No. Yes, teacher. Yes. Excellent. So, se los voy a, ya se los envié en el grupo de WhatsApp, pero se los comparto por acá. Si se fijan. Vamos a ver, ya estudiamos el must. ¿Qué otro verbo o qué otro modal verb ya estudiamos? Aparte del must. Would. Very good. Ya estudiamos el would. Hoy vamos a estudiar otro modal. Mañana viernes vamos a estudiar otro modal. ¿Ok? Así que. Solo en este nivel, básicamente, ustedes se han aprendido cuatro modal verbs, ¿ok? So, ese es un gran progress. Ahora, en los siguientes niveles, ustedes van a ir aprendiendo cómo utilizar los otros modal verbs, ¿ok? Así que pendientes de la clase del día de hoy y pendientes de la clase del día de mañana para aprendernos dos modal verbs más, ¿ok? Así que, ojo. Now, recordarles, everybody, ¿cuándo es el último día de clases? Vamos a ver si se acuerdan. ¿El lunes? Monday. 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 Así que, básicamente, everybody, solo nos quedan dos clases más. Mañana y el día lunes. ¿Ok? 
Y luego de esa clase, siguiente nivel. Very good. Ya no van a ser principiante dos. No, oh, you will be in another level. Very good job. Así que si quieren ir al siguiente nivel, recordarles, everybody, que tienen que terminar la plataforma. ¿Ok? La plataforma tiene que estar terminada para el día lunes. ¿All right? El día lunes que se acaban las clases, ese día yo realizo las notas finales. Así que para el lunes, la plataforma tiene que estar completada. ¿Ok? Así que, everybody, please, durante el día de hoy, mañana y el fin de semana, por favor, terminen la plataforma. Recuerden que en la unidad 4 tenemos el examen, ¿ok? En la unidad 4 también está el final exam. Así que hay que terminarlo, everybody, please. ¿Preguntas con respecto a la plataforma o a la finalización del curso? Everyone. Ok. Now, let's start with today's class. As always, we have a lot of practice. Pero primero voy a revisar la asistencia. Así que, please, everybody, when you listen to your names, say present. Eh, Altagracia Ramírez de Chávez. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Present teacher. Thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present teacher. Thank you. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Present. Thank you. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla. Oh, ¿Qué? ¿Qué? Lisette okay. eh, Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Present, Miss. Thank you. Soraya Elizabeth Javier. Present, Miss. Thank you. William Alexander Galdames. Present, teacher. Thank you. And Janira Gerardine Arana. All right, let's start, everybody. Vamos a tener un pequeño review about the topic that we studied yesterday. So, espero que se acuerden, please. Now, can you see the presentation? Yes? Yes, teacher. Excellent. Okay, so today is November 9th. We still study the unit number four. And this is the topic for today. How to use can for informal requests. ¿Cuál es el modal verb que vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué? Can. Yes, vamos a estudiar can. Can tiene diferentes usos, así que nos vamos a concentrar en los más importantes. Now, this is the class objective. At the end of the class, participants will be able to make formal requests using, well, not could, I'm sorry, is can, ok, el could lo vamos a estudiar después, ahorita can, pero antes, let's review the topic that we studied yesterday, ¿cuál fue el modal que estudiamos yesterday? 
Ajá. Would. Would, yes. Si se acuerdan, would lo estamos usando junto con el verbo like. Y vamos a decir, would like to. So, ¿cómo vamos a usar el would like to? Ayer estuvimos viendo un poquito las affirmatives, las negatives, and the questions. So, let's complete these sentences using would like. For example, Bob is the subject, okay? Primero, como siempre, necesito el subject. ¿Qué necesito después? Would like. Very good. Would like. Ahora, si se fijan, aquí tengo un verbo. ¿Necesito la preposition to? ¿Sí o no? To. Yes. 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 ¿Puedo decir Bob uh, would like to is? ¿Puedo decirlo así? ¿Sí o no? No. no. So, ¿Cuál es la correcta? Ah, very good. Remember, necesitamos el verbo en infinitive. So, Bob would like to be healthy. Okay. Now, last number two is a question. ¿Cuál era la estructura para hacer questions? ¿Se acuerda? Would you like? Would you? Okay. Would you? Uh -huh. Like to. Okay. Like to. Have a cup of coffee with me. All right. Would you like to have a coffee cup? Oops. Have a cup of coffee with me. ¿Es esta una invitation? Sí o no? Yes. Yes. Excellent. Okay. Next one, number three. If it is in negative. ¿Cómo quedaría la oración en negativo? I wouldn't like to. Ah, I wouldn't like to. Go there with you. Ah, go there without you. ¿Qué significa without? Vamos a ver. Conmigo. Oh. The opposite. Conmigo. Sin. Sin. Sin me. Sin ti. Sí, exactly. Very good. So, fíjense bien. Si yo digo with you, estoy diciendo con tigo. Si yo digo without you, estoy diciendo sin Sí. ¿Ok? Now, ya aquí están affirmative, questions, and negatives. Las tres estructuras que estuvimos viendo ayer. Ahora les voy a ir preguntando individually. Vamos a ver, vamos a seleccionar aquí algunos ganadores a los que no aparezcan como listeners. Oh my gosh, casi que todos aparecen como listeners, everybody. So, tenemos Mr. William, tenemos Sandra, eh, Miss Rosa, Miss Paola, too. Ok. So, Mr. William, ¿cómo quedaría su oración? En su caso, it's a question. Ok, teacher. Eh, sería... Eh, good. Would like. Would. Uh, would. Would your friends. Okay, were your friends. Like to. Uh huh. Stay here longer. Longer. Longer, sorry. Yes, very good. Will your friends like to stay here longer? Very good sentence. 
Okay, Miss Sandra, your sentence is affirmative. We would like to see this film. Very good, perfect. Miss Rosa, affirmative. Hello, Miss Rosa. Hello. Uh -huh. Go ahead. Quedaría. They work like. Okay, el sujeto es my friend. Ah, okay. Entonces, my friend work like. Ajá. Uh -huh. alone. Go there along like this. Yes. My friend will like go. Hmm, it's missing something. Two. Two. Ah, Two. that's the one. So my friend will like, like to go there along. That's the one. Perfect. No olviden la preposition, everyone. Number seven, Paola, go ahead. What will be the sentence? Sería, you would, would like to... Negative, help. negative. Ah, good end. Good end. Uh -huh. <laughs> would end like to hear? To hear? To hear the truth. Ah, uh -huh. very good. You wouldn't like to hear the truth. What is the meaning? of truth. Verdad. Exactly. So, ¿qué estoy diciendo aquí? You wouldn't like to hear the truth. Me gustaría oír la verdad. Mm, but it's negative. You wouldn't like. No le gustaría oír no la gustaría. verdad. Ah, good job. It's like, a ti no te gustaría escuchar la verdad. <laughs> okay. So good. Is it clear, everybody, the structure of would like to in affirmative, negative, and questions? Is that clear? Yes, yes, sir. Yes? Okay, let's go to the platform, everybody. Vamos a completar uno de los ejercicios de la plataforma, así que please open the platform. Nos vamos a ir the, al exercise 17. Recuerden, ahorita estamos en la unit number four. So everybody, homework 17. Vamos a ir completando los ejercicios. Si no han completado este ejercicio, please open the platform and let's resolve the exercise together. Ok, váyanlo completando de una vez. So, vamos a elegir la estructura correcta. For example, in the number one. Should, recuerden que esta es la contracción del would like. I mean, podemos decir should or she would. She'd like to drink in coffee. She'll like to drink coffee or she like to drink coffee. ¿Cuál sería la estructura correcta? She'd like, She'd to, like drink to drink coffee. coffee. Oh. ¿Por qué no puedo decir she like to drink in? Porque el verbo va. En this case es como que en ing. Y recuerden que como yo tengo preposition, el verbo tiene que ir en infinitive. Very good. Number two. I would like to report a problem. I like to report a problem. I like to report a problem. Oh, la primera es I would to like to report a problem. So, what do you think? I would like to report I a problem. I would like to report the, a problem. The number three? Yes. Yes, teacher. Very good. 
Si se fijan el problema en la número uno, ¿puedo colocar una preposición to en medio del would y del like? No, teacher. No. no. Right, that is not the correct one. Okay, let's continue with the number three. They would like join us. They would like to join us. Or they would like joining us. Number two. Number two, they would like to join us. Yes. Seguro? Yes. 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 Totally. yes, very good job. Number four, would you like to go? Do you like go? Or would you like to go? Number one. Number one. Are you sure? Yes, teacher. Yes, definitely. Y la oración número tres es un claro ejemplo, everybody, de la importancia del spelling. Si escribimos mal una palabra, el significado de la oración cambia. Por ejemplo, en este caso, ¿escribieron mal la palabra would? ¿Sí o no? Yes. 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 ¿Y saben qué significa would? Um, no. Mami, no. Madera. <ríe> Imagínense, ¿tiene sentido si decimos madera te gustaría ir? <ríe> ¿Tiene sentido, sí o no? Sí, sí, no. Well, <ríe> so imagine, por eso les digo, una simple palabra mal escrita puede cambiar el significado de la oración. Por eso el spelling, very important. And the last one, they would like speak to the supervisor. They would like to speak to the supervisor or they would like to speak to the supervisor. Number they three. would like to speak to the supervisor. Number three, seguros? Yes, yes. yes. Very good. Look at this one. Correct answers, everybody. Very good job. So that's the way that we can resolve that exercise. Easy or difficult? Uh -huh. Excellent. Very good. Ahora, si se acuerdan, ayer estuvimos hablando que el would like nos sirve mucho para Hacer invitations. Y cuando ustedes reciben una invitación, pueden aceptarla o pueden decir que no. So, si yo digo I would, like yes, I would, esa es una opción. Pero, ¿qué otras opciones tengo para aceptar una invitación? ¿Se acuerdan? Yes, teacher. A ver. What a great idea. Thank you. What a great idea. Thank you. Yes, that's a good phrase. ¿Qué más? Sure. What time? Very good. Sure. What time? ¿Qué más? I'd love to thank you. Thanks. Yes, I love to thanks. Oh, thank you. Very good phrase. Mm -hmm. What else? Only that? That sounds good. Thank ah, you. Very good. That sounds good. Exactly. So, todas las frases que ustedes han dicho son opciones para decir yes, ok so, si en algún momento les hacen una invitación fácilmente pueden responder con estas frases siempre y cuando su idea es, es decir sí pero digamos que los invitan a algo y ustedes no pueden ir o no quieren ir y tienen que decir que no, recuerden que si decimos no, I wouldn't So, eso suena como bien rudo, right? Como algo pesadito. 
Entonces, hay que usar frases un poquito más amigables. ¿Qué frases podemos utilizar para decir que no? Vamos a ver. I can't. I have to work. Ajá, very good. ¿Qué más? This evening is not good. I have an appointment. Excellent, very good. ¿Qué más? Si yo quiero decir que no puedo porque estoy enferma, ¿cómo diría? I'm sorry. But I can because sing, sick, sick, creo sí. que era. Ajá, uh -huh. I'm sick. Si no puedo porque tengo que trabajar. I can't, I have to work. Good job, excellent. So look, esas son algunas de las frases que podemos usar si queremos decir que no. So, I can't, I have to work. Or, si nos dicen esta tarde o esta noche, mm, this evening is not good. I have an appointment. ¿Qué pasa si me están diciendo mañana en la mañana? En lugar de this evening, ¿cómo vamos a decir? This morning. This morning. This morning. Pero si es mañana, mañana en la mañana, diríamos tomorrow. Morning. Yes, tomorrow morning. Tomorrow morning is no good. ¿Y si estoy hablando del fin de semana? This weekend. This weekend mm, is no good. Yeah. Exactly. I have an appointment. Well, también Pero podemos... Que era un appointment, compromiso. Exactly, yes. So, appointment, también se le puede decir a las citas médicas. Por ejemplo, si yo tengo una cita con el dentista, le decimos appointment. Si tenemos una cita médica con el doctor, también I have an appointment. Okay? O cualquier tipo de compromiso. Siguiente, también podemos decir I like to, me gustaría, but I'm busy, estoy ocupado. Or I am sick. I am Tired. So hay diferentes opciones para declinar una invitación. ¿Se entienden estas frases? Everybody? Yes? Yes, teacher. Excellent. Ok, preguntas con respecto a esas frases, everybody? Yes? No? Okay, if you don't have questions, here I have a lot of invitations. Let me share it. Look, cada número representa una invitación. Ustedes van a elegir un número y lean la invitación y decidan si van a aceptar la invitación o si no la van a aceptar. Pero tienen que utilizar las frases, please. No me digan solo yes, no me digan solo no. Y tampoco abusen. Ayer me, todos me estaban diciendo, I have to work. I have to work. So, tratemos de inventar otra razón, please. Así que, a ver, necesito un volunteer. Who wants to be the first one? Ajá. Uh -huh. Only one, please. Uh -huh. Me teacher. Thank you. Okay, give me a number. Seven. Number seven. Okay. ¿Cómo sería la invitación? Would you like? Would you like to watch a football match on Saturday? Uh huh. Yes or no? What do you think? Um. Mm. I I like to but I am busy. Oh, okay. No worries. Pero es el clásico. It doesn't matter. I don't like it. Ah, okay. 
<laughs> okay, very good. So, dijo que no, pero utilizó una de las frases. Very good job. A ver, another volunteer, please. Mm, okay, Mr. Johnny, pick someone, please. Uh, okay. Mr. Gustavo Ramirez. All right. Hello, Gustavo. Hello, hello. Okay, I think he's not there. Can you pick someone else? Mr. William. Thank you, Mr. William, give me a number. Hello, teacher. Thank you, Mr. Gianni. <laughs> number... You are <laughs> Number one. Number one. Okay, ¿cómo quedaría la invitación? ¿Cómo quedaría la invitación? Que sería... Uh -huh. uh, Would you... Like to do the laundry. <laughs> do the laundry. ¿Saben qué significa do the laundry? Me? No, teacher. Sorry. Lavar la ropa. Oh. <laughs> so, was, mire, mire que ofreció. That's a great idea. So, Thank would you. you like to do the laundry? <laughs> mm -hmm. Yes, I would. Okay. That's a great idea. Yes. <laughs> okay, sounds good, sounds good. Mr. William, pick someone, please. This is my favorite boy. <laughs> a victim. Um, pero en esta ocasión, uh, Nicole Espinal. Hello, Nicole, are you there? Hello, hello. Okay, I think she's not there either. <laughs> Can you pick someone else? Um, Jorge Melara. Hello, Mr. Jorge. Are you there? Hello. Excellent. Can you give me a number? Uh, hello. Eleven. Ok, ¿cuál sería la invitación aquí? Uh, Would you like? Go, you like go to the park this afternoon. Mm -hmm. Would you like to go to the park this afternoon? Bueno, como ya es de noche, en lugar de decir this afternoon, imagina que dice tomorrow. Tomorrow afternoon. Uh -huh. Entonces quedaría... Ay, qué mal. Ah. Entonces quedaría... Go to the park tomorrow afternoon. Exactly. So, ¿cuál sería la respuesta a esa invitación? Would you like to go to the park tomorrow afternoon? Yes or no? Mm. Uh, uh, I'm sorry. No, no sé cómo responder la verdad. All right, usemos las frases. Remember, everybody, ¿cuáles son las frases que podemos ut utilizar si la respuesta es no? Look. Aquí elija hey. la que usted quiera. A ver. I can, I hate to work. That's good. That's a good answer. So, imaginémonos, everybody, que le digan, hey, would you like to go to the park tomorrow afternoon? Mm, I can't. I have to work. Okay, very good. So, Mr. Pick someone, please. Mm -hmm. yeah. uh, I 
Kenya. Kenya. Hello, Hello. Kenya. Hello. Okay, give me a number. Uh, number 10. Number 10. Would you like to play computer games tonight? Uh, I wouldn't. Okay, I'm why? Play. Oh, I, I'm good in to play, right? Okay, in este caso, va a decir que sí o decir que no? I wouldn't, no. Okay, ¿cuál frase vamos a usar? Está declining the invitation. Use alguna de esas okay. frases. Uh, I'm sorry, but I can't because I don't like playing games, computer games. Ah, very good one. That's a good sentence. Okay, yeah. can you pick someone, please? Um, um, let's see. Carlo. Carl, Mr. Carlos Rodolfo. Okay, Mr. Carlos, are you there? Hello, hello. Okay, I think he's not there. Can you pick someone else? Um, Miss Carla. Carla, okay, Miss Carla, hello. Hello. Can you give me a number? Uh, 15. 15. Would you like to clean the room and do the washing up? I would like clean the room but I wouldn't <laughs> do the washing up ah, okay very good that's a good one okay means can you pick someone please um Baraceli. thank you Miss Araceli are you there Hello, hello. Okay, I think she's not there. Can you pick someone else? Anyone else? A ver, voluntario de los que no han participado, please. Yo, teacher. Thank you, go ahead, give me a number. Number three. Number three. Okay. Would you like to go shopping at the mall today? Well, ya no se puede hoy. Imagine that says tomorrow. I, uh, I can. I can. I have to work. Very good. Excellent. So, everybody, if you see... El would like to no sirve para hacer invitations, ¿ok? Y cuando recibimos una invitation, podemos decir yes o podemos decir no. Significa que podemos aceptar o declinar una invitación. Solo recuerden, tratemos de utilizar estas frases que son las que nos van a ayudar a sonar más educados y más amigables, ¿ok? Especialmente cuando decimos que no, tenemos que tener cuidado de no sonar rudos y decir, no, I wouldn't, ¿ok? Because that sounds very rude. Let's try to use the phrases. 
¿Se entiende? Everybody, ¿cómo aceptar y declinar una invitación? Yes, teacher. Yes? Excellent, very yes. good. Okay, now let's continue with the topic for today. Y vamos a ver el modal can. ¿Qué significa can? ¿Una idea? Poder. Poder. Yes, exactly. Podemos utilizar can para dos cosas. Una, para hablar de las abilities. Y dos, para hacer request. Así que vamos a dividir la clase en esas dos. Para hablar de las abilities y para hablar de los requests. Así que comencemos con las abilities. For example... ¿Qué se le viene a la mente cuando ven esa imagen? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? Sí. Sí. You sí. Exactly. So imagine everybody, si yo les pregunto, can you sing? ¿Qué estoy preguntando ahí? Se puede ¿Puedes cantar. Ajá, uh -huh, very good. A ver, everybody, can you sing? No, I can. No, creo. No. ¿Y los demás? ¿Can you sing? Yeah. No. no. More or less? No. In the shower, maybe? Yes, sometimes. <laughs> ah, ok. Very good. So, cuando hablamos de cantar, eso es una ability. Es una habilidad. It's a skill. Ok. What about the next one? What is the action? A ver, ¿cuál es la acción aquí? Play the piano. Play the Very piano. good. Can you play the piano? Uh -huh. No. No? No, I can't. How about another instrument? Maybe the guitar? Can you play another instrument? Yes? No? No. No. Sorry. <laughs> okay. All right. How about the next one? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuál es la acción? Draw. Draw. Can you no. draw, everyone? More or less. More or less? Good. ¿Y los demás? Can you draw? More or less. More no. or less. Now? Okay. Interesting. Now, next one. <laughs> ¿Cuál es la acción? What is the action? Sosa. <laughs> <laughs> Can you drive? Yes, teacher. ¿Y los demás? Yes. Yes. Okay, drive carefully o así como en la picture. A ver. Sure. Picture? Picture. Oh, oh my goodness. <laughs> okay, how about the last one? What is the action? Dance. Cook. Cook. <laughs> okay, pero hablemos de ambas. Can you cook? Or yes. Yes, more or less. ¿Y los demás? Sí. Yeah. More or less. More or less. Okay. How about dance? Can you dance? More or less. Ajá. ¿Y los demás? Let's go on the party. Okay. <laughs> more or less. Okay. ¿Y los demás? Can you dance? No, teacher. No, 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 all right. So, si se fijan, acá estamos hablando de abilities. So, cuando hablamos de talentos, cuando hablamos de habilidades, podemos usar can or in negative can't. ¿Cuál es la estructura? If it is affirmative, ¿qué necesito primero? Okay. So, The subject. 
What do I need next? Bear can. The model bear can. And what do I need next? Bear. Bear. The verb. Now, do I need the preposition to para separarlos? No. I... Never. Si ustedes me dicen, okay. I can to sing, mm -mm, never. En el caso de can, everybody, no necesitamos la preposition to. Never. ¿Ok? Si es terceras personas, ¿necesito un cambio, sí o no? No. ¿Puedo decir she can't? ¿Necesito la letter S? Never. No. Never. This is model bird. Exactly. Recuerden que la regla de los model birds, ellos no cambian en terceras personas. Ahora, ¿qué sucede con el verbo? ¿Puedo decir I can singing? No, no, Never. Lo mismo, everybody. Cuando yo tengo un modal verb, ¿qué pasa con el verbo? No cambia. Exactly. exactly. Aquí no hay ningún cambio. So, vamos a ver, pensemos en nosotros mismos. Díganme un talento o una habilidad que ustedes tengan. So, I can... A ver, vamos a ver. Completen la oración. I can. Come on. Todos podemos hacer algo. Vamos a ver. For example, I can speak. Play soccer. English. Ah, very good. Sería I can play soccer. ¿Qué más? What else? What else? Dance, cook, eh, drive, ride a bicycle. Okay, in the chat says I can play basketball. Very good. Excellent. Vamos, everybody. Let's participate. A ver. Um, drive. I can drive. Yes, very good. ¿Qué más? I can draw. I can draw. Excellent. Very good. ¿Alguien más? I can swim. Swim. Okay, look. I can pronunciation. Swim. I can't sí. swim. Excellent. A ver, everybody, can you swim? More or less. More or less, yes. Excellent. Yeah. Okay. Y los demás, can you swim? More or less. More or less. Okay, how about ride a motorcycle? Can you ride a motorcycle? No teacher. No, no teacher. Yes. yes. Uh -huh. More or less. Okay. How about a bike? Yes. 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 Okay. So, me están diciendo abilities. Okay. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir las cosas que no puedo hacer? Vamos a agregarle la negativa y vamos a decir can't, que se pronuncie y que se escuche la letter T, can't. Ahora, ¿necesito auxiliary? Everybody, what do you think? No, teacher. No, really. Y ese es uno de los errores más comunes eh, al momento de aprender inglés. Muchas personas dicen, I don't can. ¿Puedo decir, I don't can? No, teacher. Never, never. Recuerden 
can es un modal. No necesita auxiliaries. Así que si ustedes me dicen, I don't can, everybody, mm -mm, it's a mistake. So, a ver, díganme algo que no puedan hacer. Por ejemplo, en mi caso, I can't draw. <laughs> Never, I can't. How about you? I can't. I can't dance. Ah, very good. I can dance. ¿Qué más? I can sing. Ah, okay. I can't sing. I can swim. I can swim. Very good. ¿Qué más? A ver, I can't. I can't play basketball. Play basketball, very good. So, affirmative and negative. Recuerden, no necesitamos auxiliary. ¿Se entiende, everybody? ¿Se entiende la estructura? Yes, teacher. Yes. Ahora, yes, teacher. ¿qué pasa si estoy, en lugar de I, estoy hablando de she? ¿Cambia la estructura, sí o no? No, teacher. No. no teacher. It's exactly the same. Ya sea en affirmative or en negative, siempre es igual. ¿Ok? Porque es un modal. Y los modals no cambian. ¿Ok? ¿Copiaron la estructura, everybody? Yes? Yes, teacher. Ok. Now, let's move on and let's have a practice. Aquí tengo dos personas. Tengo a Simon y tengo a Susie. Así que los chicos van a hablar de Simon and the girls, you will be talking about Susie. So, empecemos con los boys. Okay? Boys, tell me about Simon. Díganme las abilities de Simon. ¿Qué puede hacer Simon? Vamos a ver. Right, good bike. Okay, but give me the full sentence. Simon. Okay. Uh, Simon can... Ride the bike. Ride a bike, yeah. Ride a bike. Can Simon I... uh, can play tennis. Mm, puede jugar tennis? Uh, sorry. No. <laughs> no. Simon can play guitar. Ah, Simon can play the guitar. Oh. Very good. Ahora, las negatives. Díganme las cosas que Simon no puede hacer. Simon, Simon can play soccer. Simon can't. Acordémonos, hay que exagerar la pronunciation. Simon can't play soccer. Simon can't uh -huh. play tennis. Very good. Simon can't play tennis. Very good job. Okay, girls, it's your turn. Thank you. A ver, girls. ¿Qué puede hacer Susie? Vamos a ver. Susie can play the basketball. Very good. ¿Qué más? Susie, play, Susie can play the piano. Very good. Now in negative. Susie can't ride a horse. Mm -hmm. y Susie can't swim. Swim. Very good. Susie can't swim. Excellent. Very good job. So everybody, is it easy or difficult to use can? What do you think? 
Easy or difficult? Easy teacher. Easy? Easy teacher. Excellent. Very good. Now, esa es la estructura para las affirmatives y para las negatives. Ahora veamos un poquito la estructura para cuando queramos hacer questions. ¿Cómo podemos hacer yes, no questions utilizando can? Easy. Lo único que vamos a hacer es cambiar de posición. ¿Qué voy a necesitar primero en una yes, no question? Modal verb. Modal verb. Exactly. Empiezo con el modal verb. ¿Qué necesito después? Subject. Correct. ¿Y luego? A verb. Easy. So, imagínense que yo les pregunto, hey, everybody, can you cook? If the answer is yes, ¿qué me dirían? Yes, I can. Exactly. Yes, I can. But if the answer is no. No, I can't. Exactly. Very good job. Vamos a ver, les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes me dicen, yes, I can, or no, I can't. Vamos a ver, can you, um, let's see, can you use the computer? Yes, I can. Ok, ¿y los demás? Can you use the computer? Yes, I can. I can. Excellent. Mm, can you speak Italian? No. No, I can't. Okay. Can you speak Spanish? Yes, I can. Yes, I can. Ah, uh -huh, okay. Um, can you prepare? Spaghettis? Yes, I can. All right. Hmm. Can you, let's see. Can you dance bachata? No, I can't. Yes. Ah, very good. Interesting. Hmm. Can you take beautiful pictures? Yes, I can. Ah, very good. ¿Y los demás? Okay. Look at this one. Can you type very fast? ¿Qué creen que significa type? Cuando escribimos en la... Exactly, cuando escribimos en la computadora. So, everybody, can you type very fast? Yes, I can. Uh -huh. ¿Y los demás? Mm -hmm. Do you can? Yes, I can. Excellent, very good. Another one. Mm, can you work under pressure? Yes, I can. Yes, I can. Okay, very Always. Good. Mm. All the time. <laughs> okay. Um, can you deal with angry customers? ¿Qué estoy preguntando ahí? Deal es como decir tolerate. ¿Qué significa tolerate? Tolerar. Yeah. So, can you tolerate or can you deal with angry customers? Sometimes. <laughs> yes, I can. Okay, very good. Um, can you work in teams? Yes, I can. 
Uh -huh. ¿Y los demás? Yes, I can. Ok. Solo dos. Oh, my goodness. ¿Y los demás? <laughs> yes, I can. Excellent. Hmm. Can you work on weekends? Yes, I can. Uh -huh. ¿Y los demás? Recuerden que no, esas, son, esas son como entrevistas, eh, preguntas que pueden tener en una entrevista de trabajo. Les pueden decir, can you work in teams? Can you work on weekends? Can you work on depression? Can you work at night? ¿Qué responderían ustedes? Can you work at night? Yes, I can. Uh -huh. Yes, I can. Yes, I can. Very good. Can you drive a truck? No, I can't. I can. No, I can't. Very good. Excellent. So, así es como podemos hacer yes, no question. Recuerden, primero el modal, then subject, and then the verb. And don't forget, if the answer is yes, yes, I can. If the answer is no, no, I can't. Si estamos hablando en terceras personas, es exactamente lo mismo. Yes, she can. Or no, she can't. ¿Entendido? Everybody? Yes, teacher. Yes, right. teacher. ¿Copiaron la estructura de las yes, no questions? Un moment, please. Ok. Copy the structure, please, porque lo vamos a utilizar. Copy the structure. Let me know when you finish. Copy the structure. Me avisan cuando terminen, please. Continue, teacher. Very good. ¿Ya todos lo copiaron? Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Excellent. Okay, let's have a quick practice. I have here different words. You have to put the words in order to create the question. For example, she, the trumpet, play, can. ¿Cómo quedaría la pregunta? Can she play the trumpet? Can she play the trumpet? Very good. A ver, si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes, I can. Yes, yes, she, yes she can. Ah, en este caso recuerden, la pregunta es sobre she. So tenemos que responder yes, she can. Ok. Now, number two. ¿Cuál sería la pregunta? In the number two. Can they write emails? Can they write emails? Very good. A ver, si la respuesta es no, ¿qué diríamos? No, they can't. Excellent. No, they can't. 
perfect. Next one, number three. Can I watch TV? Can I watch TV? Very good, excellent. Number four, what do you think? Can the cat clean, climb the tree? Good. So, en este caso estoy hablando del cat. ¿Cómo sería la respuesta si decimos yes? Yes, it can. Excellent. Yes, it can. Very good job. Next one, what is the question? Can your brother picture draft? Okay, can? Sorry, draft picture. Can your brother uh -huh. draw picture? Draw pictures. So, si estoy hablando de your brother, ¿cuál sería la respuesta si decimos que sí? Can your brother draw pictures? Yes. Yes, he can. That is the one. Yes, he can. Perfect. Number six. A ver. Can the parrot? Parrot. The parrot? Dog. ¿Qué significa parrot? Parrot. parrot. Yes, that is the one. So, can the parrot talk? Oh, 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 oh. Exactly. <laughs> yeah. Number seven. A ver. What is can, you, can you come? Mm. come. Can you mm. come? ¿Y dónde pongo el when? <laughs> Eso estoy pensando. <risa> Ahora, <risa> imagínense esto. Recuerden, tenemos yes, no questions, pero tenemos las double H questions. Si yo tengo double H words, ¿a dónde colocábamos las double H words? Mm, sí. At the beginning. Entonces, ¿cómo quedaría esta pregunta? When can, when can you come? That's it. It's very good. ¿Y qué estoy preguntando aquí? When can you come? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo? Puedes venir. Exactly. ¿Cuándo puedes venir? So, imagínense que uno de sus amigos les pregunta, Hey, when can you come? ¿Qué le responderíamos? A ver, ¿cuándo puedes venir? ¿Qué responderíamos? Uh, I am going on Saturday. Mm, I am going. Recuerden, hay que responder con el mismo <laughs> modo, Albert. Um, Sorry. I can go. ¿Cuándo? Uh, on Saturday. Perfect. Yes. Mm, I can go on Saturday. <laughs> I can go on the weekend. Ok. Respondemos okay. con el mismo modal verb. Now, okay, lo mismo sucede con la siguiente. Number eight. Sigue siendo una double H question. ¿Cómo quedaría esa question? What can we do? That is the one. What can we do? Excellent. ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Qué podemos hacer? Very good, excellent. So, what is the next one? Work can um, our, our friends. Our friends. Uh, have lunch. Have lunch. Recuerden, no olvidemos el sujeto. Where can our friends have lunch? ¿Qué estoy preguntando aquí? Don't, 
¿Dónde podemos comer? ¿Dónde? O ¿Almorzar con los amigos? Mm, ¿Dónde pueden nuestros amigos mm. almorzar? So, in this case, tendríamos que responder con un place. ¿Cuál podría ser la respuesta? Eh. They can have lunch in the park. Perfect. Very good answer. And the last one, everybody. Vamos a ver. ¿Cómo era la respuesta, Miss, en eso? En este caso podemos decir, they can have lunch. Y solo agregan un lugar. They can have lunch at the restaurant, eh, in the house, at work, in the cafeteria. Solo le agregan un lugar. ¿Ok? Now, number 10. Okay. Okay. Mm, How can your, your sister? Uh huh. Uh, sing. So fast. Okay. ¿Qué estoy preguntando ahí? How can your sister sing so fast? ¿Cómo puede tu hermano can, cantar más rápido? Ok, casi, tan rápido. So fast significa tan rápido. ¿Cómo puede tu hermana cantar tan rápido? All right. Okay. So okay. imagine everybody, si tenemos yes no question, solo ponemos el auxiliary, en este caso el modal, at the beginning. Pero si yo tengo una double H word, recuerden, simplemente colocamos la double H word al inicio de la pregunta. Esa es toda la diferencia, everybody. ¿Entendido? Yes. ¿Se entiende? Yes, teacher. Thank you. You're welcome. Yes, Preguntas hasta acá, everybody, con las questions usando Ken. No questions? Seguros? No, teacher. Okay. Entonces, let's continue practicing. Vamos a practicar un poquito de listening. listening. Now, cuando vamos a una entrevista de trabajo, es muy común que nos hagan preguntas usando can. Vamos a escuchar esa conversación. Y es acerca de Tony. Tony needs a job. ¿Ok? Él está aplicando para un trabajo. ¿Ok? Y en ese trabajo le van a hacer una entrevista. Le van a hacer una serie de preguntas. Y aquí tengo dos opciones de trabajo. La primera opción es en un lugar llamado City Coffee. ¿De qué creen que trata ese trabajo? ¿A dónde es? Cafetería. Exactly. It's in a cafe. Y el second job es en un bike love. ¿De qué creen que se trata este trabajo? Bike love. Venta de bicicletas. Exactly. Venta de bicicletas y de equipos. ¿Ok? So, quiero que escuchen la entrevista, pongan atención en el tipo de preguntas que le hacen y al final ustedes me tienen que decir para qué trabajo está aplicando Tony. ¿Está aplicando para el City Coffee o está aplicando para el Bike Love? ¿Entendido? Yes, teacher. Excellent. Okay, to avoid interferences, please, microphones, microphones off, everybody. Pay attention. Here we go.
Hi, are you the manager? My name is Tony. I'm here about the job. Yes, I'm the manager. I have a few questions for you. Can you make coffee? Oh yes, I can make coffee. I'm a barista. Great. I guess you can serve customers too. That's right. I can serve customers with a smile. Okay. Very good. Can you speak English? Yes, I can. A bit. Good. Can you use a cash register? No, I can't. But I can learn. I'm sure you can. When can you start? Did you listen the audio? Yes, teacher. Yes. Okay. Escucharon las preguntas? No. Yes. Yes. More or less, or do you want to listen it to one more time? One more time, please. One more time? Okay, I'm going to play the audio again. Microphones off, please. Pay attention. Hi, are you the manager? My name's Tony. I'm here about the job. Yes, I'm the manager. I have a few questions for you. Can you make coffee? Oh yes, I can make coffee. I'm a barista. Great. I guess you can serve customers too. That's right. I can serve customers with a smile. Okay. Very good. Can you speak English? Yes, I can. A bit. Good. Can you use a cash register? No, I can't. But I can learn. I'm sure you can. When can you start? Okay. Could you listen the audio? Yes. Okay, vamos a ver. Está aplicando para el City Coffee o Bike Love? City Coffee. City Coffee. City Coffee. City Coffee. City. Correct. Now, can you remember the questions? ¿Cuáles fueron las preguntas que le hicieron a él? Can you make coffee? Okay, can you make coffee? Can you, can you speak English? Okay, can you? I speak English. Ah, very good. Can you speak English? ¿Qué más? Can you use cash register? Can you use the cash register? Very good. ¿Qué más? Al final, ¿qué pregunta le hicieron al final? When? A ver, can yo quiero preguntar. Ah, that is the one. Yes, when can when you can start? ¿Cuándo iniciamos? Yes, ¿cuándo puede? Iniciar. ¿Le dieron el trabajo, sí o no? Mm, yeah, en teoría, sí. Yes. Desde que le preguntaron, when can you start? Es como, ¿cuándo puede comenzar? So, let's do it. Now, aquí tengo la descripción del trabajo. Si se fijan, tiene que trabajar ¿cuántos días a la semana? Four. Four. Y yo quiero, imagínense que estamos en la entrevista y yo quiero preguntarles si pueden trabajar cuatro días a la semana. ¿Cómo le preguntaríamos eso? ¿Puedes trabajar cuatro días a la semana? Can you work four days a week? Yes. Can you work four days a week? Now. Quiero saber si puede trabajar los fines de semana. ¿Cómo pregunto eso? Can you work weekends? On weekends. On weekends. Very good. On weekends. Ahora, quiero preguntarle si puede trabajar desde las 8 a las 4. ¿Cómo pregunto eso? Vamos a ver. Uh, can you work? Yes, can you work? 
add from a uh, from a from a a.m. Uh -huh. to 4 p.m. Perfect. That's the one. Can you work from 8 a.m. to 4 p.m.? Very good job. So, simulando esa conversation, vamos a Teacher. tener un speaking practice. Yes? Do you have a question? Uh, sí, este, en esta ocasión se podría usar from 8 o'clock yes. a.m. Of course. Mm -hmm. From okay. 8 o'clock a.m. to 4 o'clock p.m. Okay. All right. Yes. You're welcome. Now, let's have a speaking practice, everybody. Vamos a imaginar que ustedes son el jefe y que ustedes quieren tratar, contratar a un empleado. ¿Ok? Quiero que le hagan preguntas usando can para saber si esa persona tiene las habilidades para el trabajo. Por ejemplo, imagine que yo quiero contratar una babysitter. ¿Qué significa babysitter? Niñera. ¿Qué es? Exactly. Vamos a ver. ¿Qué preguntas le harían ustedes a la candidata o al candidato para contratar una babysitter? Vamos a ver. Voy a necesitar que le cocine al niño. So... ¿Qué le vamos a preguntar? Can you cook? Can you cook? Can you cook? Excellent. So, um, yo trabajo de 8 a 10, por ejemplo, en la noche, right? ¿Cómo le preguntaríamos eso? Can you work? Can you work? Can you work? Tonight. Tonight. At night. At night. Perfect. Y digamos que el niño solo habla inglés. <laughs> Okay, so can you speak English? Can you speak English? Good job. Can you speak English? Very good. Imagínense que es su hijo. ¿Qué preguntas le harían a la niñera antes de contratarla? Vamos a ver. Que si ha trabajado cuidando niños. Excellent. En ese caso, mmm, Digamos que con quién ya no se podría, pero podríamos decir, do you have experience? Okay, aquí es como, ¿tienes experiencia? Do you have experience? Cuidando ni. Ajá. Aquí podemos especificar. Si ustedes dicen, do you have experience? Como se entiende, pero también pueden agregarle, do you have experience with kids or eh, bueno, es que con kids sería más corto para no hacer muy larga la question, ¿ok? ¿Qué más? Ajá. Can you work on weekends? I'm very good. Can you work on weekends? Good. Ahora, Ustedes van a entrevistar a sus classmates. Hagan de cuenta que sus classmates, pues, son el candidato o la candidata. Ahora, su classmate va a responder yes o va a responder no. ¿Ok? Y al final, ustedes deciden si lo contratan o no. ¿Entendido? ¿Yes? Yes, Good. Ojo, pueden hablar de diferentes trabajos. Aquí les presento algunas opciones. Imagínense que ustedes necesitan un teacher o necesitan una secretary o imagínense que ustedes tienen una banda y necesitan un músico, right? O imagínense que necesitan un driver. No sé, inventen cualquier tipo de trabajo, ¿ok? Desde luego, tienen que explicarle a su compañero. Hello, I need a teacher, por ejemplo. 
Oh, okay. Good evening. I need a driver. O le dicen a su clase, hello, I need a chair, for example. Okay? ¿Se entiende la speaking activity? Okay. Yes? Okay, everybody, todos elijan, please, a qué tipo de trabajo o para qué trabajo quieren contratar a alguien. Elijan un trabajo, please. Como les digo, puede ser una teacher, pero ¿qué tipo de teacher? Pueden necesitar un maestro de música, por ejemplo, o un teacher que hable francés, o un teacher de matemáticas, maybe. Okay. Pueden necesitar una secretaria, o un contador, maybe an accountant. Un músico, a musician, a driver, ¿ok? A housekeeper, por ejemplo, una ama de casa, una ama de llaves, una housekeeper. Baker. Yes, a baker. Uh -huh. Recuerden, quiero que le hagan preguntas utilizando can. That's the main idea. ¿Todos listos? ¿Ya eligieron el trabajo? Yes? Everybody? Yes, uh -huh. Recuerden, al final depende de las preguntas que les... Depende cómo responden sus classmates. Ustedes tienen que decidir si lo contratan o no. ¿Ok? Así que, everybody, do your best. Okay, enter to the breakup rooms, please. Let's go to work. Hi. Hi. Ya cogieron su su. Yes. Okay. No, aún no. <laughs> Estoy pensando. Ustedes sí. I have I need a driver. Oh. Hello. Eh, ¿Con quién lo hago? Eh, conmigo, si gusta. Okay. O puede preguntar en general, que todos respondan y al final usted decide cuál de todas va a contratar. Ah, ok. okay. Uh -huh. Haga una pregunta y todos responden. Ok. Ok. Es una Good entrevista. Night, lady. Listen, listen. Es una entrevista de trabajo. No vayan a mentir. Ok. Ok. Good night, ladies. I need a driver. Can, can you drive? Yes, I do. Yes, I can. I can. <laughs> yes, I can. Hey, do you have um experience? Yes, I can. 
¿Qué es? Es que... Um, can, can you work uh, at night? Sorry, I can't. No, sería no, I can, no, I can't. Okay. I need a employer for my. Department uh, Union to Department Santana. No, I can't. Okay, uh, Miss Raya, welcome. I need a teacher. Recuerden, everybody, en este caso, William puede hacer la pregunta, pero todos respondan. Y al final, William decide a quién va a contratar. Pero vayan respondiendo todos las preguntas para que así todos vayan participando, ¿ok? Eh, ok, de hecho, eso estamos haciendo, Miss. Ah, excellent, very good. Yeah. Ok. Eh, gracias. Este, bueno, Miss, Miss Ryan. Hello, can, you, can you work under a pressure? Uh, yes, I can. Okay. Um, quiero ver. With, with can you start? No. When, no, 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 no. All right. Sorry, se me olvidó. ¿Cuándo? When. When. Okay. When you start. Sorry. <laughs> when can you start, Miss? Oh, partner. Now. Right now. Okay. Then next. Ask the question. I need a baker. Okay, but hold on, hold on. William, ¿a quién va a contratar? Difficult, 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 you have to choose, o lo va a contratar a los tres, o a los cuatro, no, teacher, so, tenemos Rosa, Johnny, Soraya, ¿quién lo convenció? No, no, no puedo, no puedo no, decir. No, no va a contratar a ninguno. Oh my God. Seguiré buscando, sorry. Oh my God. <laughs> okay, let's continue. Mr. Johnny, go ahead. Ask the questions. Okay. I need a baker. <laughs> uh, can you work? To the weekend, on the weekend. Yes, I can, Mister. Yes, we, I can, Mister. We try. Like can. Okay. And can you can you you make a uh, bread? Can you make? Make bread, bread. Can you make bread? Um, no, I can't. No, I can't. Like, no, no I, can't. I can't, Mister. Okay. Can you? Make coffee? Yes, I can. 
Yes, I can. Yes, I can, Mrs. Yes, I can. Okay. Can you work and six days on the week? Yes, I can, Mister. Okay. Uh huh. So, Mister Johnny. When when can you start? Yeah, in this moment, Mister. Okay. The right place, right? Contrate. I am ready. <laughs> <laughs> Mr. I William need, I need work. <laughs> ok, ¿cómo decimos contratado? Vamos a decir you are hired. You are. Repeat, please. You are hired. You are. Ahí se los envío en el chat. Ah, you ok. Hired. Ah, hired. Ok, so, William, ¿contrata a William? Yes. Oh, okay. Thank you, Mr. ¿Cómo le digo, cómo le digo, teacher, no se va a arrepentir? <laughs> you won't regret. You won't, you won't regret. Solo recuerde. You won't que... regret, Mr. <laughs> recuerde que él no lo contrató a usted. <laughs> <laughs> okay, what is next? Now, girls, Rosa or Soraya, ask the questions, please. Okay, me. Hello, I meet the mechanic. Me or repair. Um, I the window. Of my house. Um, can you use herramientas? Tools. To tools. Ah, uh, tools. Tools. Uh -huh. uh, yes, I can. Yes, I can. Use. Yes, I can. Mm, can you work mm, half day? Como Carlita? Eh, ay, si pueden, sería si pueden trabajar medio día. Um, yes, I can. <laughs> yes, I can. Ok, en yes, ese I caso, can. para decir mediodía, estaríamos hablando de un trabajo de medio tiempo. Yes. ¿A eso se yes. refiere? Sí. sí, sí. Perfect. En ese caso, diríamos, can you work part-time? Okay. Can you work part time? Eso es como decir, puede trabajar solo medio día. Es decir, un trabajo de medio tiempo. So, ¿a quién va a contratar? Hmm. <ríe> Ajá. Mm. Kenia. Kenia, ok. Kenia, congratulations. Very good. Ok, continue. ¿Quién hace las preguntas ahora? Yo creo que está Cristian también. Ok, Cristian. Oh, but dice oyente. So I think he's listener. Lidia. Lidia. Okay. 
Yes. So, ¿todos hicieron preguntas ya? Yes. 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 Ok, perfect. So, a ver, Paola, ¿a quién contrató usted? A Lick Sosa, teacher. Ah, ok. ¿Para qué trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Para chef. Oh, that's interesting. A no, ver, sí. Kenia, how about you? ¿A quién contrató usted? Nothing. Nobody? Nobody, oh. yeah. Ninguna. Oh, my goodness. Mm -hmm. <laughs> okay. Well, everybody, vamos a regresar al salón principal, okay? Let's go back. Okay, time's up. Let's go back to the main room. Vamos a esperar a sus classmates. Okay, everybody, let's go back to the main room. All right, all right, let's go back. Vamos a esperar por todos. Algunos todavía están en las salas, los vamos a esperar. Ok, ok, ok. Let's go back. Vamos a ver cómo estuvo la practice, everybody. Easy, difficult, more or less. More or less. More or less. Lo demás. More or less. More or less. Ok. ¿Contrataron o no contrataron? Uh, no, teacher. Oh my God. Bah, I... uh -huh. Bueno, me, yes. A usted sí lo contrataron. No, usted no yes. contrató. Uh -huh. Yes, yes. Oh exactly. Oh my gosh. Ok. Look, estaba escuchando los grupos. Muy buenas preguntas. Excellent. Y muy buenas respuestas, everybody. Así que, very good job. Excellent. Me alegra ver que están practicando, que entran a los breaking rooms y practican. Excellent, everybody. Recuerden, vamos a iniciar un nuevo nivel. Así que espero, everybody, que en el próximo nivel, eh, en lugar de participar menos, mm -mm, participen más. ¿Ok? Que no solamente participen una vez a la semana, sino que todos los días, durante toda la clase, estén dispuestos a participar. Porque así es como van a ir aprendiendo más. Now, ya practicamos un poquito cómo funciona el can cuando hablamos de abilities. Ahora veamos la segunda función de can. Can también nos sirve, everybody, para hacer informal request. ¿Qué significa request? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver. No idea. No idea. Ok, request significa solicitud o una petición, ¿ok? Es como para pedir algo, pero cuando pedimos algo, si usamos can, en inglés se considera informal. ¿Qué significa informal? Informal. Exactly. Se considera un poquito informal. Solo un poquito. No es que sea sumamente malo. No. Simplemente hay otras formas de pedirlo un poquito más formal. Y eso lo vamos a ver el día de mañana. So, ¿cómo podemos usar can para requests? Let's see the examples. Now, I have a question. Do you ever make requests? ¿Alguna vez ustedes han pedido algo? 
everybody? Yes. 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 Lo han pedido así amablemente. Oh, yes, yes. Yes. <laughs> So, yes. for example, imaginémonos que estamos en el trabajo. What kind of request do you make? ¿Qué tipo de peticiones, qué tipo de cosas piden en el trabajo? Vamos a ver. Send the report. Send the report. Very good. ¿Qué más pedimos? Make, make bread. Make what? Bread. Bread. Hacer pan? Mm -hmm. Ah, very good. Make bread. Mm -hmm. ¿Qué más? ¿Qué más pedimos en el trabajo, everyone? A ver. The cook coffee. Okay, cook coffee. Very good. So, esos son requests. ¿Cómo vamos a pedir los requests? Easy. Es como hacer una yes, no question. Vamos a decir can, luego subject, el verbo, y luego el complement. La diferencia es que al final le vamos a agregar la palabra Uh -huh. please. please, porque es un request. Por ejemplo, veamos la diferencia. Si yo les pregunto, can you swim? Necesito la palabra please. ¿Sí o no? No, no realmente, mm -hmm. right? Porque en este caso yo estoy preguntando por una ability. Pero si es un request, en ese caso sí necesito la palabra please. Por ejemplo, can you send the reports? ¿Necesito la palabra please? ¿Sí o no? Yes, yes. Yes, yes. yes. yes totally. Vamos a ver, ¿qué cosas podemos pedir en el trabajo? Can you... Completen la oración, please. ¿Cómo se dice papelería? Documents. O papers. Uh -huh. Ok. So, ¿Cómo quedaría la pregunta? Can you... Can you paper, please? Mm, pero papers no es un verbo. ¿Cuál sería el verbo? <sighs> ¿Cuál es la pregunta completa? ¿Qué está intentando preguntar? Can you give papers? Mm, ok. Podemos decir, can you give me the papers? ¿Puedes darme los papeles? Y luego, please. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir en el trabajo? Vamos a ver. Let's participate, everybody. Can you give me the attendance report, please? Very good. The attendance reports. Y no olvidemos, please. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir en el trabajo? Vamos a ver. Can you do the report, please? Okay, escuché a dos personas. Primero Kenya y después Sandra, please. Kenya, can you repeat? Can you review the information? Good. Can you review the information, please? Very good. Uh, Sandra, what were you saying? Can you give me the results, please? Ah, give me the results, please. Very good. So, estas son requests. Se consideran informal porque en lugar de can podemos utilizar otros modals y con otros modals suena un poquito más formal. No es que esté equivocada. 
everybody. No es que estas, esta estructura esté equivocada, simplemente es el grado de confianza. Por ejemplo, si estoy hablando con mi compañero de trabajo y me llevo bien con mi compañero de trabajo, hay mucha confianza. Entonces, ¿podemos usar Ken? ¿Sí o no? What do you think? Yes. Yes. Pero si estoy hablando con mi jefe, por ejemplo, y le debo como respeto por la autoridad, ¿creen que sería buena idea usar Ken? No. Hmm, maybe not, right? En ese caso tendríamos que usar otra estructura, que es lo que vamos a ver después. Ahora, si estoy hablando con mi mejor amigo, con mis amigos, ¿creen que sería correcto usar Ken? Yes. Yes, teacher. Sí se puede, pero imagínense que le estoy pidiendo un favor a una persona que es una completa extraña, que es la primera vez que la veo. ¿Creen que sería bueno usar Ken? No, teacher. No. Teacher, y cold eh, es lo mismo que Ken. Good. Sí, cool. Casi. Se parecen, pero no son lo mismo. ¿Ok? Eh, Mañana vamos a ver un poquito de cómo. Ah, okay. uh -huh. Yes. Miss, ¿y se, ¿y se podría decir, can you heal the computer, please? Can you what? Heal, que me ayude con la computadora. Help. Help. Yes, can, sí can, se puede. Podemos can you heal the computer, please? Very good. En este caso podríamos decir help me with oh. the computer. Uh -huh. Sí se puede. Puedes, okay. ayudar, puedes ayudarme con la computadora, please. Can you help me with the computer? Yes. Ahora, recuerden, ¿cuál es la diferencia para preguntar sobre abilities y preguntar sobre request? ¿Cuál es la diferencia? Please. Exactly. La palabra, please. Si estoy preguntando por una ability, ¿necesito la palabra please? ¿Sí o no? No, teacher. No. Pero si es un request, si estoy pidiendo algo, ¿necesito la palabra please? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. Exactly. Very good job. Now, veamos un ejercicio. Let me share with you some exercises. Aquí tengo diferentes escenarios. Everyone, vamos a crear las requests. Imagínense que estamos en la clase y un estudiante está, está usando su teléfono y el teléfono está prohibido. ¿Qué request le podíamos hacer a él? Vamos a ver. Can you... ¿Qué le podemos decir? Queremos que él deje de usar el teléfono. ¿Cómo se lo diríamos? Can you keep? Can you what? Keep, can you keep? Guardar. Ah, very good. Can you keep your uh, cell phone? Mm -hmm. Very good. Please. Can you keep your cell phone, please? Vamos a ver. Uh, una persona throws garbage in the street. Hmm. Una persona está arrojando basura en la calle. ¿Qué favor le podemos pedir? Ajá. Uh -huh. Ok, vamos a cambiar el escenario. Vamos a buscar uno un poquito más fácil. Look at this one. Your children have a mess in their room. ¿Qué estoy preguntando aquí? Your children have a mess in their room. Any idea? Estamos diciendo que tus niños tienen un gran desastre en el cuarto. Vamos a ver, ¿qué le podrían pedir? Uh -huh. Can you? Order. Order. Ah. Can you... 
Can you clean or can you order? Can you tidy? Tidy es como ordenar the room. ¿Hasta ahí? ¿Está correcto? Ah, very good. Please. So recuerden que esa es la idea de un request. Siempre decir please. Ahora, imagínense que ustedes están con sus amigos, right? Y, y tienen mucha hambre. <ríe> y sus amigos tienen comida. So, vamos a ver, ¿qué le dirían? ¿Qué request le pedirían a su amigo? Ajá. A ver, tienen hambre y sus amigos tienen comida. ¿Qué le dirían? Can you? Yes. Can you give? A bit. Can you give, give me a little? Yes, very good. Can you give me a little? Y después? Please. Please. Very good. Ahora, imagínense que yo no tengo reloj y necesito saber la hora. ¿Cómo pido eso? Vamos a ver. A ver, quickly everybody, let's participate. Necesito saber la hora y no tengo reloj. What uh, can you time? In... Can you tell me? Uh, tell me time, please. Okay, can you tell me the Clock. time? Okay, can you tell me the Sorry. time, please? Okay. Mm -hmm. ¿Qué más? Vamos a ver, digamos que yo tengo mucha sed y necesito agua. How can I say that? ¿Qué puedo pedir ahí? You give me a water. A uh, uh, bottle of Bottle of water. Perfect. That's the one. Ahora, yo estoy hablando con un cliente y necesito saber su nombre. ¿Cómo le pediríamos su nombre? Uh -huh. Can you... Give, give me your name. Very good. Can you give me your name? Imagínense que ustedes están como en una ciudad que no conocen muy bien y necesitan saber a dónde está el banco. Quiero la dirección, la dirección del banco. ¿Cómo diríamos eso? ¿Cómo lo pediríamos? Uh -huh. Necesito que me dé la dirección. Vamos a ver. Can you give me a address? Yes. Can you address. give me the address? ¿Y luego? The uh, bank. Oh. Yes. Can you give me the address to the bank? ¿Y luego? Okay. Please. Please. Very good. Preguntas, everybody, para hacer requests. No, teacher. It's starting in the vocabulary. Definitely. Okay, everybody. Unfortunately, we don't have more time. So, vamos a continuar el día de mañana. Así que, please, traten de repasar un poquito la estructura porque mañana vamos a ver otro modal. Pero recuerden que cuando hablamos de modal, la estructura es igual. ¿Ok? Now, antes de irnos, como siempre, voy a revisar attendance. Así que, everybody, please, cuando escuchen su nombre, say present. Um, Altagracia Ramírez de Chávez. Brian Alexis Urbina. 
Carlos Rodolfo Flores. Gracias, teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Present. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Okay. Germán Gustavo Ramírez. Present, teacher. Thank you. Eh, Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Eh, Lady Suleima Quintanilla. Lisset Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Thank you. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. And Janira Gerardine Arana. Okay. Well, everybody, don't forget. Solo tenemos esta semana. Así que como les dije al inicio, tenemos que terminar la plataforma. Así que, please, para los que no la han terminado, hay que avanzar. Para el lunes, la plataforma tiene que estar completamente lista. ¿Entendido, everybody? Yes, teacher. Yes. Excellent. Good night. Okay, everybody. Have a wonderful night. Take care. See you tomorrow. Take Bye. care. Bye. Take Bye. care. Bye. See you. Bye.